வணக்கம் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சி வாயிலாக உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல நாளாக இருக்குமா அப்படின்றது தெரியாது ஆனால் ஒவ்வொரு நாள்லேயும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்காக இருக்கும் அதை நோக்கி நம்ம பயணித்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளுமே நல்ல நாள் தாங்க ஸோ இந்த நாளில் நல்ல விஷயம் அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் உடல் உறுப்பு தானங்கள் பற்றிய பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முழு உடல் தானம் பற்றிய பல்வேறு விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க ஜிப்மர் உடல் கூறியல் துறை இணை பேராசிரியர் டாக்டர் ராஜசேகர் வணக்கம் டாக்டர் மற்றும் ஜிப்மர் உடல் கூறியல் துறை தொழில்நுட்ப அலுவலர் டாக் மிஸ்டர் ஜெகன் ஆரோக்கியராஜ் வணக்கம் சார் அதாவது இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு துறைகளில் பல்வேறு வளர்ச்சி நம்ம அடைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனாலும் கூட நிறைய பேருக்கு விழிப்புணர்வு தேவைப்படுது அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு முழு உடல் தானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே முழு முழு உடல் தானம் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட உடம்பு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அவங்களோட க அவங்க மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோட முழு சம்மதமோட கொடுக்கறது தான் முழு உடல் தானம் அந்த முழு உடல் தானத்தை நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா எல்லாரும் நான் தானம் பண்ணுறேன் அதை நான் ஏன் பண்ணணும் ஆமாம் அது நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலாக அது ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக இறந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட உடம்பு வந்து யூஸ்வலாக புதைப்பாங்க இல்லை எரிஞ்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அது ஆக்சுவலாக பேர்டன் தான் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு மெடிக்கல் காலேஜுக்கு டொனேட் பண்ணால் அங்கே இருக்கிற மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ இல்லை நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுலேருந்து பாடிக்குள்ளார என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க படித்து கற்றுப்பாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்ஜன் வந்து ஒரு சர்ஜரி நாளைக்கு பண்ண போகிறாரு இல்லை ஏதாவது புதுசாக ஒரு நோய் வந்திருக்கு அது வந்து புதுசாக டெக்னிக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னும் போது அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கோ அது வந்து நல்லா மாஸ்டர் பண்ணுறதுக்கோ வந்து ஒரு பாடி தேவை அது வந்து நேராக போய் உயிரோடு இருக்கிற பேஷண்ட்கிட்ட நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் பாடி நம்ம டொனேட் பண்ணால் அந்த பாடியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மாஸ்டர் பண்ணி அது வந்து லைவ் பேஷண்ட்டில் பண்ணலாம் அதனால் பாடி டொனேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலாக அதாவது முழு உடல் தானத்திற்கும் உடல் உறுப்பு தானத்திற்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசம் என்ன அதை பற்றி சொல்ல குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக முழு உடல் தானம் அண்ட் ஆர்கன் டொனேஷன் உறுப்பு தானம் வந்து ரெண்டுமே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி ஆர்கன் டொனேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ யூஸ்வலாக என்ன எப்படி இருக்கும்னா ஆர்கன் டொனேஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சி அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிட்டாங்க பிரெயின் டெட் ஆகிடுச்சு ஆனால் பாடி வந்து உயிரோடு இருக்குது பிரெயின் டெட் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சுன்னா ஆர்கன்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து ஹார்ட்டு லங்ஸு கிட்னிஸ் லிவர் இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணலாம் பட் அந்த டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட பிளட் குரூப்பிங்கும் ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங்கும் மேட்ச் ஆகிருக்கிற ஒரு ரெசிபியண்ட் தேவை அந்த மாதிரி ஒரு நீடு இருந்தால் மட்டும்தான் இவங்க டொனேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம டொனேட் பண்ண முடியாது இது வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் அது வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி பண்ண முடியாது ஏதாவது நீடு இருந்தால் மட்டும் பண்ண முடியும் அது ஆப்போசிட்டில் நம்ம பிள ஃபுல் ஹோல் பாடி டொனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இது வந்து அவங்க இறந்த பிறகு ஃபுல் பாடி அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக டொனேட் பண்ணுறது ஸோ ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போய் நம்ம டொனேட் பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கு இன்னொரு வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுறதுனால ஒரு பேஷண்ட் தான் பெனிஃபிட் ஆவாங்க அதே நம்ம ஃபுல் பாடி டொனேட் பண்ணுறோன்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக டாக்டர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நிறைய பேருக்கு அது பெனிஃபிட் பல உயிர்களை காப்பாற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதன் மூலமாக இன்னும் வேறு என்னென்ன பயன்கள் சார் இருக்குது முழு உடல் தானம் செய்கிறதன் மூலமாக வேறு என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது இப்போ முழு உடல் தானம் செய்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் நிறைய பயன்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ புது புது நோய்கள் வந்து உருவாகிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக அப்போ அந்த ஒரு ஒரு நோய்க்கும் வந்து நம்ம வந்து மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய்க்கு உண்டான மருந்து வந்து நம்ம வந்து உயிருள்ள பேஷண்ட் உள்ள உடல் வந்து நம்ம வந்து பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி நீங்கள் தானம் செய்கிற உடலில் வந்து நம்ம வந்து பரிசோதனை செஞ்சு பார்ப்போம் வந்துட்டு
மற்ற இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுதுன்றப்போ அவங்க பல்ஸ் பார்க்குறாங்க எப்படி பார்க்கணும் எல்லாம் பார்க்கணுன்றது இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து பேசிக்காக வந்து முதலாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவர்கள் எல்லாமே கற்றுக்கிறாங்க வந்துட்டு இப்போ பெரிய பெரிய டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல்லே வந்து இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க வந்துட்டு எங்கள்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க வந்துட்டு அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் வந்துட்டு இப்போ போய் லைவான பேஷன்ஸ்கிட்ட போய் அவங்க வந்து போய் சர்ஜரி பண்ணாங்கன்னா அங்கே போய் சந்தேகம் ஒரு இந்த நரம் இந்த பக்கம் போகுமா இந்த பக்கம் போகுமா இந்த எலும்பு இங்கே இருக்குதா இந்த இந்த சதை வந்து மேலே இருக்குமா கீழே இருக்குமான்றது உயிரிழந்த பேஷண்ட்டை நம்ம வந்து பண்ண முடியாது அங்கே வந்து எந்த ஒரு நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நம்ம பண்ண முடியாது ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் தொடர்பில் இருக்காரு ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க தருமபுரிலிருந்து ரவி பேசுறோம் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் என்ன போயிட்டு <laughs> ஒரு ட்ரஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கு அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அவங்க ரெகுலரா வந்து ஏதாச்சும் தேவை இருந்தா சொல்லுவாங்க டொனேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் என்ன ப்ரொசீஜர் அது யார போய் நம்ம அணுகணும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு கிளியரா ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இல்ல அது கிளாரிட்டி வேணும்ன்றது தான் கால் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இப்ப சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே இது வந்து பேசிக்கலி சே இட் கம்ஸ் பேக் டு த சேம் கொஷின் ஆர்கன் டொனேஷன் வர்சஸ் பாடி டொனேஷன் ஆர்கன் டொனேஷன் பாடி டொனேஷன் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஸோ ஆர்கன் டொனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்கன் டொனேஷன் வந்து நம்மளோட ஒவ்வொரு ஆர்கன் மட்டும்தான் டொனேட் பண்ண முடியும் ஹோல் பாடி இல்லை அவர் கேட்டது என்னன்னா அதான் உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணணுமா ஓகே நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்னோட கிட்னிஸ் நான் டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா வி ஹவ் டு கோ ஃபார் யூரோலஜி யூரோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் போய் அங்கே என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அங்கே வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஒரு டோனர் மாதிரி ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இது பண்ணுறது வந்து ஹோல் பாடி டொனேஷன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம இறந்த பிறகு நம்மளோட பாடி வந்து புதைக்காமல் ஏறிக்காமல் ஒரு குட் யூஸ்ஃபுல் காஸ்க்காக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ அவர் கேட்ட மாதிரி உடல் உறுப்பு தானம் அப்படின்றது நம்ம பண்ண முடியாது இல்லையா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மூளை சாவு அடைஞ்சிருந்தாலும் உடல் உறுப்பு தானம் பண்ண முடியும் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து முழு உடல் தானம் இதுதான் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பதில் இப்போ அவங்க சார் இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாரு எங்க போய் நான் போய் டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ரத்த தானம் அப்படின்னா ரத்த வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் சார் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு உடல் தானம் வந்து எங்கே போய் பண்ணணும் சொல்லி கேட்டார் இப்போ நாங்கள் வந்து ஜிப்மர் மருத்துவமனையிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் இப்போ அவர் தருமபுரியில் இருக்கின்ற மாதிரி சொன்னார் வந்துட்டு அதனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவிலே இருக்கிற அரசு மருத்துவ கல்லூரி அங்கீ அதுலேயும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்ற ப்ரைவேட் காலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே மட்டும் தான் நீங்கள் போய் டொனேட் பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் போய்ட்டு டொனேட் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் ஜிப்மர்லேயே டொனேட் பண்ணணும் விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நேராக என்ன பண்ணலாம் நேராகவும் வரலாம் இல்லை தொலைபேசி மூலயமாவும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் தொலைபேசி மூலியமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் நம்பர் வந்து கீழே ஸ்க்ரோலிங்கில் ஓடிட்டு இருக்குது அதை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் நேராக வரீங்கன்னா அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வரலாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பேப்பரில் வந்துட்டு உங்களோட பேர் எல்லாத்து போட்டு யாருக்கு அனுப்புறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ கண்காணிப்பாளருக்கு அட்ரஸ் பண்ணணும் அது பண்ணிவிட்டு என்னோடய உடலை நான் வந்து ஆராய்ச்சிக்காக உட்படுத்த விரும்புகிறேன் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அதனால் எனக்கு ஒரு விண்ணப்பம் தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு அப்ளை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு விண்ணப்பம் கொடுத்துருவாங்க வந்துட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும் அதான் முழு உடல் தானம் செய்ய வரும்பொழுது அவங்க என்னென்ன ஆவணங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரிய 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 பேப்பர்ஸு லக்கேஜ் எதுவுமே நிறைய எடுத்து தவிர தேவையில்லை அவங்க பார்க்குறோம்னா வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வர வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு தான் வந்துட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து முன்கூட்டியே தன் உடலை தானம் செய்ய விரும்புகிறவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வரக்கூடியது வந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்துட்டு அவங்களோட ஆதார் கார்டு வேணும் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த நபர் இவோட பேர் தான் இந்த நபர்னு சொல்லி நாங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் வேணும் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன
யார் வந்து உடல் தானம் பண்றதுக்கு தகுதியானவங்க யார் பண்ண கூடாது அது பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் பதினெட்டு வயசு கிராஸ் பண்ணி லீகலி கன்சென்ட் கொடுக்க முடிஞ்ச எல்லாருமே இது டொனேட் பண்ணலாம் அது வந்து மினிமம் ஏஜ் தான் எயிட்டீன் இயர்ஸ் மேக்சிமம் ஏஜ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு போன வாரம் ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஏஜ் ஓல்டு ஒரு பேஷண்ட் கூட பாடி டொனேட் பண்ணாங்க பண்ணாங்க அவர் இறந்தவரோட சன் வந்து அவர் டொனேட் பண்ணார் அவங்க அப்பா சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ மினிமம் ஏஜ் மட்டும்தான் லீகலி கன்சென்ட் கொடுக்க முடிஞ்ச ஏஜ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் டொனேட் பண்ணலாம் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க சார் வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா மேடம் அதை மேடம் இறந்து இப்போ இறந்துட்டாங்க இப்போ தானம் பண்ணாதவங்க இறந்துட்டாங்க பட் அவங்க பாதித்ததாரர்கள் வந்து தானம் பண்ணும் நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அவங்க வந்து அப்படி பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று வந்து இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து தானம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பதிவு முன்பதிவு இப்போ செஞ்சுருப்பாங்க சரி நான் பதிவு பண்ணலை சார் நான் வந்து இப்போ தானம் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எங்களோட தொலைபேசி எண்ணு வந்து கீழே ஓடும் அதுக்கு நீங்கள் தொலைபேசி எண்ணுக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவர் எப்படி இறந்தாருன்றதை நாங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்திக்க வந்துட்டு அது உறுதிப்படுத்தி அவர் கொடுக்கலான்ற பட்சத்தில் பண்ணுச்சுன்னா நாங்கள் என்ன கேட்போம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவர் இறந்தவரோட ஆதார் அட்டை வேண்டும் இறந்தவரோட ஃபோட்டோ ரெண்டு கேட்போம் இது வேணும் அப்புறம் யார் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க அதாவது கொடுக்க போகிறவங்க யார் வர போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவரோட அப்பாவோ அண்ணனோ இல்லை அக்காவோ தங்கையோ ரத்த சொந்தம் மட்டும்தான் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் இந்த பாடி வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் கொடுத்தா போதுமா சார் அத்தனை சொந்தங்களும் கொடுக்கணும் இல்லை இல்லை சார் ஒருத்தர் மட்டும் ரெண்டு பேர் மட்டும் அதில் சைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் யாராவது ரெண்டு பேர் வந்துட்டு அண்ணனோ தம்பியாக இருக்கலாம் இல்லை அப்பாவோ அம்மாவோ இருக்கலாம் இல்ல கணவன் மனைவியா கூட இருக்கலாம் யாரான இருக்கலாம் வந்துட்டு ஆனா ரத்த சொந்தங்கள் மட்டும்தான் வந்து அதுல ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணணும் எல்லாருமே வரணும் கூட அவசியம் இல்லை அந்த ஃபார்ம் எடுத்துட்டு போய் சைன் பண்ணி அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் அதே மாதிரி அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் வேண்டியது ரெண்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க எதிர்பார்ப்போம் ஒன்னு வந்து அவரோட டெத் சர்டிபிகேட் கண்டிப்பா வேணும் அவர் எப்படி இறந்தாருன்னு சொல்ற வீட்டுல இறந்தாருன்னு சொல்லி ஒரு இது வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துல உங்களுக்கு மருத்துவமனையோ இல்ல நீங்க பார்த்த ஃபேமிலி டாக்டர் யாராவது இருப்பாங்க அவங்கள நீங்க कांटेक्ट பண்ணீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்து எப்படி இறந்தாருன்னு ஒரு சர்டிபிகேட் इशू பண்ணுவாங்க வந்துட்டு அத வச்சிட்டு நீங்க போலீஸ் போனீங்கன்னா அவங்க போலீஸ் கிளியரன்ஸ் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி நான் உடல் தானம் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபம் இருக்கனா அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் சர்டிபிகேட் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆட்சேபம் இல்ல அவங்க ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு சர்டிபிகேட்டே உங்களுக்கு போதுமானது இத நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இறந்தவரோட ஆதாரோ இல்ல அவரோட ஓட்டர் ஐடியோ எதுவானாலும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க கொடுக்க போறீங்க யார் ரத்த தானம் சாரி யார் வந்து ரத்த சொந்தம் இருக்கறாங்கல்ல அவங்களோட ஆதார் அட்டையோ இல்லைன்னா அவங்களோட ஓட்டர் ஐடி ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கனாலே போதுமானது நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னென்ன சடங்குகள் செய்கிறீங்களோ அந்த சடங்குகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து சார் நான் வந்து யாராவது வரணும் நான் வெயிட் பண்ணட்டுமா இல்லை சார் வெளியிலேருந்து வரணும் அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்ணாடி பெட்டி இருக்குல்ல ஐஸ் பெட்டி இருக்குல்ல அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் சடங்குகள்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து கொடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு கொடுத்துணும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வசதி இல்லை சார் எங்களுக்கு இப்போதான் இறந்துட்டாங்க கண்ணாடி பட்டி வைக்க வேண்டிய இது இல்லை எங்களுக்கு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு கொண்டாந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறோம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும் கண்டிப்பாக வேணும் அது அதெல்லாம் வரும்போது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ அதாவது நீங்க ஏதாவது விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இரண்டு இரண்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஆறு ஆறு இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது விழிப்புணர்வு தேவை அப்படின்னாலும் அதுக்காக நான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்க நீங்க எங்க ஊர்ல எங்க ஊர்ல வந்து இதை பத்தி எந்த ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியல நீங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கனாலும் இந்த எண்களை திரும்பவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு விவரங்கள்
இறந்த பிறகு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க பாடி டொனேஷனுக்காக அந்த அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஃபில் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி அவங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுப்போம் அவங்க இறந்த பிறகு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்டிமேட் பண்ணணும் சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் டொனேஷன் பண்ண விரும்புகிறோம் அவங்க இறந்துட்டாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு பாடி டொனேட் பண்ணால் நாங்கள் எடுத்துப்போம் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க மத ரீதியாக வந்து எப்படி கொடுக்க முடியும் ஆராய்ச்சி பண்றப்ப மதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா மதங்களுமே வந்து உடல் தானம் பண்றதுக்கு வந்து முழு ஒத்துழைப்பு தராங்க இப்ப முதல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்து ரிலிஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்க பண்ற பகவத்கீதை ஓகேங்களா அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுல வசனத்துல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப நம்ம புது ஆடைகள் அணியிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பழைய ஆடைகளை வந்து நம்ம கலைந்துருவோம் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆன்மாவும் வந்து அதே மாதிரி புது உடலை தேடி தான் வரும் நமக்கு வந்து நம்ம பழைய உடல் நம்ம இங்கே தான் விட்டுட்டு போகிறோம் அந்த வீணாக போகக்கூடிய பழைய பூத உடலை நம்ம வந்து இதை மாதிரி ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்கிறது பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தா முஸ்லீம் அவங்க இதில் என்ன கோட்பாடுகளில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து இதை தான் சொல்கிறாங்க வந்துட்டு அவங்க இதில் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ஹோலி குரான் அதில் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் மாதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மனித குலத்திற்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு உதவி அவர் உயிரை காப்பாற ஏதாவது பண்ணீங்கன்னு இப்போ செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து மனித குலத்திற்கே நீங்கள் செஞ்ச உதவின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா மதமும் வந்து ஒத்துக்கு வந்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காரு ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உடல்தான <laughs> போய் தானம் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு தீர்மானம் ஏற்றிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது தீர்மானம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்க்க பார்க்காம செய்யணும் அப்படின்றதும் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க மூணாவதாக சொன்னால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு வியாபார ரீதியாகவும் அவங்க வந்து செய்யக்கூடாதுன்றது அவங்க கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்த மூணுமே பண்ணுறதுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த மதம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ மதம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா மத்தேயு பத்தாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வாசனத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எதை கொண்டு வந்தால் எதை எடுத்து செல்ல நீ ஃப்ரீயாக தான் வந்துச்சா நீ ஃப்ரீயாக தான் போப்பார் அந்த உடலை வந்து நீ வந்து இங்கே தானம் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி ரெவரன் போப் ஜான் பால் டூ என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஆர்கன்ஸியோ இல்லை எதுவோ வந்து நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவரும் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது அதே மாதிரி சீக்கிசம் ஜெயினிசம் எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கிற போதகர் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் போடலாம் ஆனால் எல்லாமே வந்து வேறு வேறு வழியில் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறிப்பாக தான் சொல்கிறாங்க என்னென்னா சட்ட ரீதியாக உட்பட்டு நீங்கள் அதை தானம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் அவங்க எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்களே நீங்கள் எந்த மதமாக இருந்தாலும் நீ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டொனேட் பண்ணலாம் அதில் நான் எந்த மதமாக இருந்தால் டொனேட் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் எல்லா மதத்திற்கும் உண்டான இது இருக்குது எப்போ ஒரு சட்டப்பூர்வமாக நாங்கள் ஏற்றி இது பண்ணிட்டாங்களோ அனட்டமி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பாக வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லை செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தானம் பண்ணலாம் வந்துட்டு அதாவது தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு என்னோட மதம் வந்து எந்த விதத்துலையும் குறுக்க இருக்காது அப்படின்ற விஷயமும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அதாவது எந்த உறுத்தலுமே இல்லாமல் வந்து நீங்கள் தானம் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னோட முடிவுலேருந்து நான் பின்வாங்கலாமா கண்டிப்பாக இப்போ இது வந்து யாருக்குமே கட்டாயம் கிடையாது நான் வந்து தானம் பண்ணணும் எழுதி கொடுத்துட்டேன் இது வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து இது பண்ணிடணும் அப்படின்ற எந்த வித கட்டாயமும் கிடையாது இது வந்து உங்களோட சொந்த முடிவு சுய முடிவு அதனால் நீங்கள் வந்து யாருமே வந்து என்னை வந்து கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது நீங்கள் எப்போ நினச்சாலும் சரி நான் எழுதி கொடுத்துட்டேனே இப்போ திடீர்னு விட்டுட்டு வாங்களாம் நம்ம வந்து கட்டாயம் நம்ம டொனேட் பண்ணுவாங்களா என்ன வீட்டில் வந்து எழுதுன்னு போயிட்டு வாங்களா எடுத்துன்னு போயிட்டு வாங்களாம் அப்படிலாம் நீங்கள் பயப்பட தேவையே கிடையாது நீங்கள் எப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணாலும் சரி தான் நீங்கள்
பயப்படுவாங்க உங்களை வந்து தொந்தரவு அதுவே போதுமானது அதனால வந்து கொடுத்துட்டா நான் வந்து கட்டாயம் டொனேட் பண்ணுற எந்த வித அவசியமோ அத்தியாவசியமோ கண்டிப்பா கிடையாது இப்ப வந்து நான் ஒரு இடத்துல முன்பதிவு பண்ணிட்டேன் ஆனா வந்து இறக்க வேண்டிய தருணம் வேற ஒரு ஊர்ல இறக்கும் பொழுது வேற இடத்துல எங்கேயாவது உடல் டொனேட் பண்ணலாம் மட்டும் <laughs> 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 ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் வந்து இறந்தவரோட ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் ஏதாவது ஒரு ஆதார் கார்டோ ஓட்டர் ஐடியோ கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெத் சர்டிஃபிகேட் ஹாஸ்பிட்டலில் இறந்துட்டாங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலே டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஒருவேளை அங்கே போய் ஏதாவது வீட்டில் இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற டாக்டரை அழைச்சிட்டு வந்து இவர் வந்து இறந்துட்டாரா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக காமிக்கணும் அவர் வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா ஒரு டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்டும் இறந்தவரோட ஆதார் கார்டும் யார் கொடுக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக சன்னு டாட்டர் ஒய்ஃப்னா அந்த ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட ஆதார் கார்டோ ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபு இது மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொடுத்தா டொனேஷன் எடுத்துப்பாங்க இப்போ வந்து இறந்தவருக்கு வந்து ரத்த சொந்தம் அப்படின்றவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் அவர் இறந்துட்டார் கூட இருக்கிறவங்க எப்படி அதை டொனேட் பண்ணலாம் இப்போ இறந்து இருக்கிறவங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து முன்னாடியே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் அவங்க டொனேஷன் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சில டைமில் ஆர்ஃபன்ஸ் இருக்காங்க யாருமே இல்லை சொந்தக்காரங்க யாருமே இல்லைன்னா அந்த ஆர்ஃபன் வந்து யார் கேர் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு லீகலி நோட்டரைஸ்ட் அஃபிடவிட் மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் இவருக்கு வந்து யார் சொந்தக்காரங்க இல்லை நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் அதனால் இவரோட விருப்பம்படி நான் வந்து இவரோட உடல் வந்து நான் தானம் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு லீகல் அஃபிடவிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு தானம் பண்ணுறேன் கார்டியன் மாதிரி கார்டியன் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காரு ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் யார் இங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சொல்லுங்கமா உங்களுக்கான சந்தேகம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்களுக்கான சந்தேகம் உங்க டிவி காலையில கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு வந்து யார் வேணா தானம் கொடுக்கலாம்னு ஆ சொல்லுங்கமா உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்கமா தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அதாவது யாரெல்லாம் தானம் பண்ணலாம் அதுதான் முன்ன சொன்ன மாதிரி யாரெல்லாம் தானம் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் தானம் பண்ணக்கூடாது ஓகே யாரெல்லாம் தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம எயிட்டீன் இயர்ஸ் கபோ யார் வேணாலும் பண்ணலாம் யாரெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக நம்ம டொனேட் பண்ண பாடி வந்து மெடிக்கல் காலேஜில் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அனாட்டமி கற்றுக்கிறதுக்காக அது யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சர்ஜன்ஸும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பாடி டொனேட் பண்ண பாடிக்கு வந்து ஏதாவது நோய் இருக்குன்னா ஏதாவது கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இருக்குன்னா அது வந்து பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாது பண்ண பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாது ஓகே அந்த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஹெச்ஐவி ஹெப்படைட்டிஸ் பி அதுக்கப்புறம் ப்ரயான்ஸ் டிசீஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நோய் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தோன்னா மெடிக்கோ லீகல் கேஸ் ஏதாவது சூசைடு இல்லை ட்ரௌனிங்கு இல்லை ஆக்சிடென்டல் டெத் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பாடி வந்து டொனேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் பண்ண பண்ண முடியும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேடம் சார் வந்து பிளட் ரேஷன் இருக்கிறவங்க தானம் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் பேசுறது கேக்குதுங்களா கேக்குது மேடம் சொல்லுங்க சார் வந்து பிளட் ரேஷன் இருக்கிறவங்க தானம் பண்ணலாம் இந்த டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க ஃபோன்ல மட்டும் பேசுங்கமா அப்போ ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மூணு பசங்க இருக்கானே வெச்சிடுங்க ஆ சொல்லுங்கமா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மூணு பசங்க இருக்கானே வெச்சிங்க மேடம் கேளுங்கமா கேளுங்க ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருந்தாங்கனா அவங்கள ஒருத்தர் கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க ஒருத்தர் வேண்டாம்னு சொல்றாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன லீகலா ஏதாவது பண்ணனுமா ஆ இப்போ டாக்டர் சொல்லுவாங்க கேளுங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு மூணு பசங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஒத்துக்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த இது டொனேஷன் வந்து பண்ணாம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா எப்பவுமே ப்ராப்ளம் வரும் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து டொனேஷன் அவங்க எடுத்துக்கணும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து வேணாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்கன்னா அந்த டொனேஷன் வந்து நாங்க எடுத்துக்க மாட்டோம் எதுவும் கட்டாயப்படுத்த மாட்டோம் இதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு சென்சிடைசேஷன் அதாவது அவங்க ஒரு அவங்க பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இதே மாதிரி நான் தானம் பண்ண போறேன் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஆ
இல்ல அவங்க சட்டப்படி மூணு பசங்க இருக்கிறாங்கன்னா அதுல மூணு பேருமே வந்து சம்மதம் தெரிவித்தால் மட்டும்தான் வந்து இது பண்ண முடியும் ஏன்னா லீகலா ஒருத்தர் நாளைக்கு போய் கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்து என்னோட உதவி இல்லாம பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் தான் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் யார் இங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் வேணுகோபால் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான சந்தேகம் என்ன கவர்மெண்ட் ஐடில நான் ஒர்க் பண்றேன் எங்களுக்கு வந்து ஐடி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும்னா உங்களை எப்படி நாங்க அணுகிறது விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க ஆமா சார் எங்க இருந்து சார் பேசுறீங்க சார் நான் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேங்களா ஓகே சார் இப்போ நீங்க வந்து இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்க சென்சிடைஸ் பண்ணனும் அதாவது உங்களுக்கு பத்தி நல்ல விரிவா பேசணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா எங்களோட தொலைபேசி எண் வந்து கீழ வந்து ஸ்க்ரோலிங்ல ஓடிட்டு இருக்கு வந்துட்டு அந்த இது தொலைபேசியில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் ஜிப்மரில் வந்து நீங்கள் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் நம்பரை நீங்கள் தொலைபேசியில் முடிக்கலன்னா ஜிப்மர் ரிசப்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பது மணி முதல் நாலரை மணிக்குள்ளே வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஜிப்மர் ரிசப்ஷன் கால் பண்ணிங்கன்னா அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அவங்க அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது மூலிமா எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நாங்கள் வந்து என்றைக்கு வருவோன்றது உங்களுக்கு சொன்னோம்னா நீங்கள் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிங்க ஆனால் அதை முன்கூட்டி எங்களுக்கு வந்து தெரிவிச்சிங்கன்னா நாங்கள் வந்து சென்சரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் வந்துட்டு சரிங்க சார் சரிங்க சார் அதே சமயத்தில் இப்போ ஒரு சின்ன வரி அதாவது தமிழ்நாடு தான் வந்து உடல் உறுப்பு தானத்திலேயே வந்து முதலிடம் இருக்கல இருக்குதுங்கிறது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம் இன்னும் சொல்லுங்க சார் அதை வந்து நீங்க இன்னும் எடுத்து கொண்டு போறதுங்கிறது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அதாவது உங்களுக்கான தொலைபேசி எண்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டு இரண்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஆறு ஆறு இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான விவரங்களும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கான விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாலும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இரண்டு இரண்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஆறு ஆறு அப்படின்ற எண்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்ருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி முழு உடல் தானம் பற்றிய பல்வேறு விஷயங்களை தான் நம்ம பகிர்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்களும் தொடர்பு கொண்டு உங்களோ உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்கலாம் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றும் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு அப்படின்ற எங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்களோட சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கண் தானம் பண்ணிட்டாரு அவர் வந்து முழு உடல் தானம் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கண் தானம் பண்ண பிறகு வந்து முழு உடல் தானம் பண்ணுறதுல எந்த எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது அவங்க இறந்த பிறகு உடனே அவங்க வந்து கண் தானம் எங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள ஃபோன் பண்ணி இன்டிமேட் பண்ணிவிட்டா அவங்க வந்து கண் மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் நாங்கள் டொனேஷன் எடுத்துப்போம் ஸோ கண் தானம் வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது கந்தானம் பண்ணியிருந்தாலும் முழு உடல் தானம் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பதிவு பண்ணலை இப்போ சடனாக இறந்துட்டாங்க அவங்கள வந்து பண்ணணும் டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் இப்போது பதிவு பண்ணிட்டாங்க அவங்க இப்போ இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எதுவும் பத்தட்டப்படவோ எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரவோட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட டெத் சர்டிஃபிகேட் அவர் இறந்து வீட்டில் இறந்துருந்தாருன்னா நீங்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையோ இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர் யாராவது காண்டாக்ட் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு வந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வந்து அவர் கொடுக்கணும் வந்துட்டு அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க வந்து இந்த உடலை வந்து நீங்கள் தான முறையில் எங்களுக்கு வந்து ஆட்சேபனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க இது ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவரோட ஆதார் கார்டு பதிவு செய்திருந்தால் மற்ற எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அதை பற்றின விவரங்கள் எதுவுமே தெரியல ஆனாலும் அவங்க டொனேட் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இப்போ அவங்க வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏதோ தொலைஞ்சிருச்சு சார் எங்கள் அப்பா எங்கே வச்சாருன்னு தெரியல ஆனால் பதிவு பண்ணியிருக்கார் மட்டும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அதுவும் நாங்கள் பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இறந்ததுக்கப்புறம் எங்களை நீங்கள் தொலைபேசி மூலியமாக தொடர்பு வந்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டு இல்லை அவரோட பேர் என்னன்னு சொன்னாலே நாங்கள் வந்து எங்களோட கணினியில் வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம் வந்துட்டு அதனால் அவர் பேர் நாங்கள் டைப் பண்ணாலே அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் வந்துட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து தொலைஞ்சிட
இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் புது புது நோய்கள் உருவாகுது புது புது இது வருது அப்போ எல்லாத்துக்குமே மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து இந்த ம மனித குல சமுதாயத்துக்கு நம்ம வந்து இதை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான உடல் தானே நமக்கு தேவை அப்படின்றப்ப நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறன்றது நம்ம நான் என்ன பண்ணணுன்றத நம்ம கிளியராக சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் உடல் தானம் செய்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடலை ஃபஸ்ட்டு பதப்படுத்தணும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடுறோம் அந்த அந்த உடலுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து ஷேர் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் தான் இருக்குதா ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த உடலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன் அப்படி சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பதப்படுத்துகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பாடி வந்துட்டு அப்போ வந்து ஏன்னா கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் நிறையா இருக்கும் அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற ஊழியர்களுக்கும் அதை பதப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எப்படி நோயை குணப்படுத்தணும்னு பார்க்க போயிட்டு நோய் எப்படி பரப்பணுன்ற மாதிரி நமக்கு வந்து அது வந்து இதுவாகிடும் அது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக என்னங்கன்னா அது இந்த கண்டிஷன் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து அது மார் ஃபார்மலின்ற மருந்து கூட சில மருந்துகள்லாம் ஏற்றி அதை பதப்படுத்துவாங்க பதப்படுத்துனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம மீதி வந்துட்டு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் ஹலோ சார் உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க போன்ல மட்டும் பேசுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் என்ன தூத்துக்குடியில இருந்து பெரியாரடியான் பேசுறேன் ஆ ஓகேங்க சார் சொல்லுங்க உங்களுக்கான சந்தேகம் என்ன ஆ நான் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல மட்டும் நான்கு பேருடைய உடல்கள் தானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஓகே கேளுங்க சார் வலியுறுத்துறாங்க <laughs> 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 ஒருவருஷத்துக்குண்டான <laughs> பண்ணலாம் <laughs> அதையும் என்ன அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் எம்பி பேஸ் பசங்க திருப்பி படிப்பாங்க வந்து அது எலும்பு எப்படி இருக்கும் இப்போ ஆர்த்தோ டாக்டர்லாம் இருக்கா எலும்பு முறிவு சிகிச்சை டாக்டர்லாம் இருக்காங்க அவங்க வந்து வர்றப்போ எலும்பு முறிஞ்சா எப்படி இருக்கும் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்து அதில் இருந்து கற்றுக்குவாங்க அதனால் ஒருத்தர் தானம் பண்ணுறதுனால அதனோட உடல் ரெண்டு வருஷத்துலேயே வந்து போயிடுமா அதோட என்னோட இது முடிஞ்சிடுமா அப்படின்றது கிடையாது இது பத்து வருடங்கள் இருபது வருடங்கள் மேலாகவும் வந்து அவங்களோட உடல் வந்து தே ஆர் கால்டு நான் டீச்சிங் நான் லைஃப் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அதாவது உயிர் இல்லாத டீச்சர் அவங்க வந்துட்டு அது உயிரில் டீச்சர் இருக்கிறாங்க உயிர் இல்லாத டீச்சர் வந்து அவங்க தான் தன் உடலையே வந்து டீச்சிங்காக அர்ப்பணித்து பண்ணுறவங்க வந்துட்டு உடல் தானம் செய்தவர்கள் அவங்களுக்கு ரியலி வந்து தே ஆர் ப்ரைஸ்லெஸ் கிஃப்ட் வாஷ் வந்துட்டு வந்து விலை மதிப்பில்லாத ஒரு கிஃப்ட் நமக்கு வந்து அவங்களாம் வந்து அதனால் கண்டிப்பாக வந்து உடல் தானம் செய்வது நல்லது வந்து இப்போ உடல் தானம் செய்கிறது மூலமாக வந்து எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் உடல் தானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஏன் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுக்கு உங்கள் பதில் என்னவா இருக்கும் இப்போது எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு ஆதாயத்துக்காக நம்ம டொனேட் பண்ணணும் அது பண்ணணும் விளம்பரப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எதுவுமே வந்து ஒரு மனித குலத்திற்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது வந்துட்டு சரிங்களா இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தர் அப்படி நினச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு எதுவுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸ் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்காது இப்போ நான் டொனேட் பண்ணேன்னா என்னோட உடம்பு வச்சு இத்தனை பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்களே அதனால் நான் ஏதோ மண்ணுக்கு போய் மக்கக்கூடிய உடம்பும் 
இதுல போய் ஏரியில போய் உடம்பு கொண்டு வந்து நான் கேக்குறேன் நான் உடல் தானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஓகே நீங்க எப்ப நீங்க வந்து உடல் தானம் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க வந்து எப்போதுமே வந்து எங்க ஜிப்பர் மருத்துவமனையோ நாங்க ஜிப்பல் வந்திருக்கிறதுனால ஜிப்பர் மருத்துவமனையை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்க ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவமனைகள் அதாவது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்கும் அந்த கல்லூரியில் நீங்க போய் காண்டாக்ட் பண்ணி தொடர்பு கொண்ட விவரங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா எவ்வளவு சீக்கிரமே கண்ணு அந்த இதெல்லாமே வந்து சீக்கிரமா வந்து உடனே டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு வந்துட்டு அதனால வந்து உயிரா ட்ரான்ஸ்பர் பண்ண அந்த டெம்பரேச்சர் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டா ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால எவ்வளவு கோல சீக்கிரம் டொனேட் பண்ணுறது தான் முக்கியமே தவிர பண்ணிருக்காங்களா பண்ணலான்றது அடுத்த விஷயம் தான் எவ்வளவு கோல சீக்கிரம் ஐ பேங்கோ இல்லை ஐ ஹாஸ்பிட்டலோ கான்டாக்ட் பண்ணி அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது இது பண்ணுறாங்களோ அது கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தர் வந்து கண்தானம் பண்ணுறது மூலமா இரண்டு பேருக்கு பார்வை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா ஹலோ ஓகே தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது ஸோ நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அந்த உடல் மே மேலும் இன்னும் விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம பண்ணுறோம் அதன் மூலமாக இன்னும் வேறு என்னென்ன பயன்கள்லாம் இருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாடி டொனேஷனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸு லாபப்படுறாங்க அதே மாதிரி சர்ஜன்ஸும் லாபப்படுறாங்க இது இது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டோட்ரக்கியல் டியூபோ இல்லை ஒரு இன்ட்ராவினஸ் கற்றுக்கிட்டோரோ யாராவது ஒரு கம்பெனி வந்து டிசைன் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து உயிரோடு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸில் வச்சு நான் அவங்க வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து டிசைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுக்கு பதிலாக இது வச்சு கூட அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கும் பயன்படுது வேற உடல் உறுப்பு தானம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆர்கன் மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லிவர் தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா ஒரு கேஸ்ட்ரோ என்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் போய் அங்கே வந்து நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட பிளட் குரூப்பிங் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஆனாலும் நம்ம ஆர்கன் டொனேஷன் வந்து நம்மளோட இஷ்டத்துக்கோ இல்லை நம்மளோட ஓன் இதுக்கோ நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ அது எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா ஆக்சிடென்டல் டெத்து ஆக்சிடென்டில் எதாவது மாட்டி அவங்க வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு சில இது சே லிவர் வந்து லிவிங் டோனர் கூட பண்ணலாம் அவங்க வந்து பண்ணணும்னா அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் ஹெச்எல்ஏ மேட்சிங் ஆனவங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் 
மற்ற கிட்னி டொனேட் பண்ணணுனாலும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஒரு கிட்னி டொனேட் பண்ணலாம் பட் நம்மளோட இன்னிக்க டிஸ்கஷன் வந்து ஹோல் ஆர்கன் ஸோ ஹோல் பாடி டொனேஷன் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் உடல் உறுப்பு தானம் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ முழு உடல் தானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எங்கே பண்ணணும் இப்போது முழு உடல் தானம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேளுங்க விருப்பம் சென்னையா சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கான சந்தேகம் எனக்கு கொடுக்கணும்னு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு அது எனக்கு ஒரே பையன் ஓகே அது எப்படி என்னன்னு ஒத்துப்பாங்க எவ்வளவு எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் இது பண்ணுவாங்கல்ல என்னைக்கு இருந்தாலும் சாவு நிச்சயம் தானே நீங்கம் <laughs> <laughs> முழு இது வந்து கிட்ட இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து நம்ம कांटेक्ट பண்ணனும் அது அங்க பண்ணனும் நீங்க கண் தானம் பண்ணனும் அப்படினா அருகில் இருக்கக்கூடிய கண் மருத்துவமனை அணுகுங்க அவங்க உங்களுக்கு விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க நீங்க வந்து உங்களோட பாடியை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கொடுத்துருவாங்க அது அந்த விவரங்கள் எல்லாமே கண் மருத்துவமனையிலயே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அது தவிர உங்களுக்கு ஒரு அழைபேசி எண் சொல்றேன் இரண்டு இரண்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஆறு ஆறு இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான முழு விவரங்களும் சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க போகணும் அதுக்கான விவரங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் தெளிவா சொல்லுவாங்க நன்றிம்மா இப்ப வந்து இப்போ விழிப்புணர்வு வேணும் அப்படின்னு நினை இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் நான் டிவி வச்சேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் சரி ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தவங்களுக்கும் சரி நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லலாம் அதுக்கு முன்பாக ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் என்ன வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் கேள்வி கேட்கலாங்களா கேள்வி கேட்கலாங்களா முடிவெடுத்தாலும் <laughs> 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 நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு முழு உடல் தானம் அப்படின்னா என்ன உடல் உறுப்பு தானம் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி நம்ம விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் எங்கே போய் பதிவு பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசணும் அது அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை மறுபடியும் ஒரு தடவை சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கே போய் பண்ணணும் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போது நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறீங்க இல்லை பாண்டிச்சேரி சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறீங்க அது மாதிரி மக்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஜிப்மர் மருத்துவமனை அணுகலாம் ஜிப்மர் மருத்துவமனை அணுகிறப்ப வந்துட்டு அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவர் வ நீங்கள் வர்றப்போ எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ரெண்டு இது சர்டிஃபிகேட் என்னென்னா ஒன்று வந்து அவர் இறந்ததாங்க சர்டிஃபிகேட் டெத் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்தது போலீஸ் கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும் இது ரெண்டுமே வந்து கம்பல்சரி இதை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தாருன்னா அது பதிவு பண்ணியிருந்த பேப்பர் இருக்கும் வந்துட்டு அதுவும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அவர் பதிவு பண்ணலை எனக்கு வந்து உடல் தானம் பண்ணணும் விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பையனோ பொண்ணு யாரோ விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தாலும் அவங்க உடல் நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே கொடுக்குறப்பவே வந்து சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்போ கொடுக்குறப்ப இறந்தவரோட ஆதார் அட்டையும் யார் வந்து ரத்த சொந்தமோ அவர் என்ன உறவுன்றது வச்சு அவங்கள ஒரு ஆதார் அட்டையும் கொடுத்து இது பண்ணாங்களே இது போதுமானது இது பண்ணுறது ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா என்ன இதனால் இறந்தார் அவருக்கு ஏதாவது டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா தொட்டு நோயோ இல்லை எந்த விதத்தில் இறந்தார்ன்றது நான்
இருப்பாங்க <laughs> 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 அங்கே வந்து சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இதுமாதிரி நான் தானம் பண்ணும் உங்கள் சின்ன லெட்டர் ஒன்று எழுதி இதேமாரி வந்து மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருக்குது இதுமாரி நான் வந்து ரத்த தா நான் வந்து உடல் தானம் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டேன் நான் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அந்த அந்த லெட்டரை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பாடி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க மறுநாள் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணி நாங்கள் போய் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து எம்பாமிங் பண்ணி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் என்ன எனக்கு உடல் தானம் செய்யணும்னு இருக்கு மேடம் ஓகே சார் எந்த ஊர்ல இருந்து சார் பேசுறீங்க நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே சார் அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படினு கேக்குறீங்களா நான் இப்போ உடல் தானம் செய்யும் போது என்னோட உயிர் உயிர் இருக்கும் போது கூட செய்யலல மேடம் நீங்க முன்பதிவு செய்யலாம் உடல் அத உயிரோட இருக்கு அத டொனேஷன் எல்லாம் கொடுப்பேன் ஓகே நான் அத பதிவு இல்ல உயிரோட இருக்கும் போது கொடுப்பேன் சார் இது வந்து உடல் முழு உடல் தானம் என்பது நீங்க வந்து உயிரிழக்கிறப்ப பதிவு வேணா செஞ்சுக்கலாம் ஆனா நீங்க உங்க உடல் வந்து உயிரிழக்கிறப்ப தர முடியாது சரி சார் எங்க சார் பதிவு பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒண்ணு இல்ல நீங்க ஜிப்பர் மருத்துவமனைக்கு வந்தீங்கன்னா அதுல அனாட்டமி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து தொடர்பு கொண்டுக்கலாம் சரி ஓகே சார் கண்டிப்பா சார் நன்றி சார் அதுக்கான தொலைபேசி எண்கள மறுபடியும் ஒரு தடவை நான் சொல்றேன் இந்த எண்களை தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கான முழு விவரங்களை சொல்லுவாங்க முழு உடல் தானம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு இல்ல உடல் உறுப்பு தானம் பண்றது இதை பத்தின விவரங்களும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இல்ல எங்க ஊர்ல எங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எங்க கிராமத்துல யாருக்குமே இதை பத்தி தெரியல நீங்க வந்து ஒரு தடவை பேசுனீங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா இதை செய்வாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற இளைஞர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அழைப்பேசி என்னன்னு <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்கும் நான் என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணுன்றது எதுவுமே தேவையில்லை அவங்களுக்கு அவங்க வர்றாங்கன்னா அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு வெள்ளை பேப்பரில் அவங்களோட பேர் முகவரி யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் அவங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அதில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி நான் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து என்னோடய உடலை வந்து நான் தானம் பண்ண விரும்புகிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுங்க ஒரு விண்ணப்பம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு அவங்க கையெழுத்து போட்டுட்டு அவங்களோட தொலைபேசின்னு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாங்கள் உடனே ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இஷ்யூ பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம் வந்துட்டு அதில் ரெண்டு புகைப்படம் ஓட்ட சொல்லுவோம் அதில் வந்து அவங்க வந்து என்னென்னா அவங்களோட ரத்த சொந்தங்கள் யார் பையனாக இருக்கலாம் பொண்ணாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் அண்ணனாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து கையெழுத்து வாங்கிட்டு வரும் சைன் பண்ணுவோம் அது வந்து நான் வந்து நானும் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன் என்ன நிறைய தடவை வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒருத்தர் சைன் பண்ணிவிட்டு ஒருத்தர் சைன் பண்ணாமல் இருக்கிறப்போ பிரச்சனைகள் வரும் அதாவது இறந்ததுக்கு அப்புறம் சண்டை நடக்குது இல்லை இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுப்பேன் அப்படின்றப்ப இது வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு உடனே நீ எங்களை தொடர்பு கொள்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பசங்களை முதல்ல தொடர்பு கொண்டு தம்பி இதுமாதிரி நான் கொடுக்க போகிறேன் இதுவே நான் என்னோட கடைசி ஆசை இது தான் அதை நீ நிறைய வேணும் உனக்கு கடமை அப்படின்னு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசி ஒரு சுமூகமான முடிவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொண்டு பண்ணிங்கன்னா இல்லை எந்தவித பிரச்சனையுமே இருக்காது உங்களுக்கும் நீங்கள் இறந்த நீங்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து உங்கள் உடலை வந்து அவங்களுக்கும் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் டொனேட் பண்ண நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வந்து இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறேன் நான் வந்து என்னோட பாடி டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நான் சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இமீடியட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நான் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு வேலை பண்ணலன்னா நான் வந்து டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க தான் என்னோட பாடி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் அவங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து டொனேஷன் நடக்காது நடக்காது ஏன்னா நபர் ஆசைப்பட்டாலும் கூட இருக்கிறவங்க சைன் பண்ணாலும் அவங்க ஒத்துழைச்சா
ஸோ அதுதான் என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ பதிவு பண்ணாமல் வரவங்களுக்கும் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் என்னென்ன வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க டெத் சர்டிஃபிகேட்டு ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வந்தாலே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க நேரம் காலம் அதுவும் சொல்லியாச்சு இதை தாண்டி அந்த உடல் மூலமாக இன்னும் வேறு என்னென்ன நன்மைகள் உடலை கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சாச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப மருத்துவ படிப்புக்கு அது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது பல உபகரணங்களை செய்யறதுக்கும் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது இப்போது நம்ம பார்த்தோம்னா பாடி டொனேஷன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பாடி டொனேஷன் பண்ணும்போது நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸு அவங்க வந்து என்னென்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ரீசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த ரீசர்ச்லேயே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிய வரும் அந்த நிறைய விஷயம் தெரியறத வச்சு நம்ம வந்து ரீசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி பண்ணுவாங்க இது வச்சு வரகால வருங்கால மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன் பற்றி படிக்கிறதுக்கு நல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்க முடியும் அது அந்த ரீசர்ச் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இத்தனை கோடி பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இத்தனை பேரும் நம்ம வாலண்டியராக பாடி டொனேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த பாடி டொனேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா இந்தியாவில் உள்ள ரீசர்ச் வந்து யூஸ்வலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் மற்ற கண்ட்ரிஸ் விட கம்பேர் பண்ண ஸோ இந்தியா வந்து அந்த ரீசர்ச் வகையில் முன்னாடி போகிறதுக்கு வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இப்போ இதில் இந்த ஆராய்ச்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்களுக்கு புதுசு புதுசாக நிறையாலாம் வந்திருக்கு இப்போது சில பேர் லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேண்டிய ஹார்ட் வந்து ரைட் சைடு இருக்கும் சில இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சில மசில்ஸோ இல்லை ஆர்ட்ரிஸோ என்ன பண்ணுவோம் நரம்புகள் வந்து வேறு விதமாக இருக்கும் வந்துட்டு அதில் நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாவே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான உடல்களை நீங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு இருந்தால் இது வந்து ஹார்ட் வந்து யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு ரைட் சைடு இருக்கும் அந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி கூட ஒரு சைட்டஸ் இன்வர்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதுவும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இது இல்லாமல் ஒரு ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ளீன் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கணும்னா ஒரு சில டைமில் அங்கே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆர்கன் வேரியேஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கோம் அது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கு ஐடியா வரும் அது வச்சு நாங்கள் ரீசர்ச் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த இது அதுதான் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இன்னும் வேறு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து புதுசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் நிறைய பண்ணியிருப்பீங்க ஆமாம் இது வந்து நான் நிறைய பிளட் வெசல்ஸ்லேயும் நிறைய பிளாக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கிற ஹார்ட்டு பார்த்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம ஒன்று யோசிச்சுட்டு நம்ம பாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் உள்ளார வந்து டோட்டலி அப்நார்மல் அனாட்டமி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பாடி டொனேஷன் பண்ணி இதுக்கப்புறம் உள்ளார பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவங்களோட இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது அது அதனால் இந்த பாடி டொனேஷன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு அதில் இன்னும் வேறு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பாடி டொனேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸும் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போது எனி ரிலீஜன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் வே ஆஃப் டிஸ்போசிங் த பாடி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்று பரியல் பரியல் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் பார்த்தோன்னா அத்தனை பேர் பரி பண்ணுறதுக்கு வந்து இடம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கிரிமேஷன் பண்ணணுன்னா அது வந்து பேர்ன் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து கேஸஸ் எமிட் ஆகும் அதனால் குளோபல் வார்மிங்கும் நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாடி வாலண்டியர் பாடி டொனேஷன் இது வந்து பாடி டொனேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வந்து பாடி வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை பற்றி ரீசர்ச் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வி வில் ஒரு ஒரு இடத்துல பரி பண்ணுவோம் அது பரி பண்ணி மறுபடியும் அது தோண்டி போன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடும் ஸோ அந்த பரி பண்ண இடமும் வந்து சின்ன இடமாக தான் இருக்கும் பெருசாகவும் ஒன்று இருக்காது ஸோ எத்தனை பேர் வேணாலும் அங்கே பரி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எடுக்கிறது வந்து எடுத்துட்டு போன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த இடத்து எல்லா உடலையுமே போதைச்சு மறுபடியும் அந்த எலும்பு கூட எடுத்து நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கீங்களா இப்போ எலும்பு ஆராய்ச்சி அதை பத்தி அதுல சொல்லுங்க எலும்பு வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி எலும்பு இருக்கும் அதுவும் மேல்ஸ்க்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் எலும்பு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மேல்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் எலும்பு டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு ரேஸ்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த ரேஸில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுனால
இந்த என்னென்ன பயன்கள் இருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிட்டோம் நம்ம வந்து அவங்களே செய்யறது மூலமா சுற்றுப்புற சூழலும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அந்த உடல் நீங்க அவங்க கொடுக்கறது மூலமா சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்பை வந்து தடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த உடல் மட்டும் இல்லாமல் அந்த எலும்பு கூடையும் வச்சு அந்த விஷயங்கள் நிறைய சொன்னீங்க மருத்துவக் கல்லூரிக்கு பயன்படுது ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுது இன்னும் ஆராய்ச்சியில் வந்து வேறு என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கா ஆராய்ச்சியில் வந்து நம்ம முக்கியமான இது வந்து மெயின் இது வந்து டெக்னிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பாப்புலேஷன்னா அத்தனை பேருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சர்ஜன்ஸ் வந்து டெக்னிக்ஸ் வந்து நிறையா இப்போ பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ அதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று பாடி ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறது இன்னொன்று லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலிமா கட் பண்ணாமல் சின்ன ஓட்டம் மாதிரி மட்டும் போட்டு பண்ணுறது அந்த லேப்ரோஸ்கோப்பி இது பண்ணுறதுக்கு வந்து டைரெக்டாக லைவ் பேஷண்ட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணாமல் ஒரு டெட் பாடிக்குள்ளாரை பண்ணி அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா லைவ் பேஷண்ட்டில் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கும் அதனால் லைவ் பேஷண்ட்டில் பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியாக பண்ணுவாங்க அதனால பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது எப்படின்றது அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அது மூலமாக கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஆமாம் அது அது இல்லாமல் அந்த வந்து சர்ஜன் வந்து நிறைய டெட் பாடியில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா டெக்னிக்கு லைவ் பேஷண்ட்டில் போய் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் சர்ஜரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸோ அவங்க உடல் தானம் கொடுக்கறது மூலமாக வந்து பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்படுது அப்படின்றது தவிர்க்க என்ன சொல்கிறது நிதர்சனமான உண்மையும் கூட ஸோ வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ இப்போ ஒரு உடல் நமக்கு தானம் பண்ணுறாங்க அவங்க சில பேருக்கு சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும் இது இந்த இந்த டாபிக் இல்லாமல் வேறு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ வந்து அவங்க கேட்பாங்க சார் நான் உடல் தானம் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து பார்க்கலாமா எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் நான் கொடுத்துட்டேன் வந்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அது வந்து நாங்கள் பார்க்க முடியாது அதுதான் உண்மை வந்துட்டு வந்து உடல் வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த உடலுக்கு ஒரு நம்பர் ஒன்று அலாட் பண்ணிவிடும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து அந்த பேர் அந்த நம்பர் உண்டான திங்ஸ் எல்லாமே அலாட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து இது பண்ணுவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து பா பார்க்க நினச்சாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஓகே இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதாவது முழு உடல் தானம்னா என்ன உ உடல் உறுப்பு தானம்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணணும் எங்கே பண்ணணும் அதை என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன நீங்கள் பதிவு பண்ணலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் நினச்சாலே போதும் சில விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாலே நீங்கள் தானம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதை தாண்டி நீங்கள் அந்த உடலை என்னென்ன செய்கிறீங்க அதை ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுது மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன்படுது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இது வந்து பிற்காலத்தில் பல உயிர்களை காப்பாற்றுறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு பல விஷயங்களை நீங்க வந்து பகிர்ந்துகிட்டீங்க உங்க நேரத்தை நம்ம நேர்களுக்காக பயனுள்ளதாக்கி தந்ததுக்காக நன்றி டாக்டர் நன்றி அதாவது நீங்க சம்மதம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா பல சாதனைகள் நம்ம செய்யலாங்க நீங்கள் சம்மதம்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம பல சாதனைகள் செய்யலாம் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறமா மண்ணுக்கும் நெருப்புக்கும் கொடுக்குற நம்மளோட உடலை நம்ம மனித குலத்துக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதன் மூலமாக அவங்க உடம்புலையும் அவங்க மனசுலையும் நம்ம இறந்த பிறகும் வாழலாம் நம்ம செய்கிற உடல் உறுப்பு தானத்தின் மூலமாகவும் உடல் தானத்தின் மூலமாகவும் பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்படுது அப்படின்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கலாமே யோசித்து அதை தானம் செய்கிறதுக்கு முன் வரலாமே நீங்கள் செய்கிற முழு உடல் தானத்தின் மூலமாக பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு அது வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கு அப்படின்றத இவங்க பேசின விஷயத்திலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க செய்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத நோய்கள் எவ்வளவோ வந்துகிட்டு இருக்கு எவ்வளவோ மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கு இந்த வளர்ச்சி மேலும் வளரணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா உடல் தானமா உடல் உறுப்பு தானமாகட்டும் உடல் தானமாகட்டும் செய்யறதுக்கு முன்வாங்க அதனால எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இரண்டு இரண்டு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஆறு ஆறு அப்படின்ற எண்களை தொடர்பு கொண்டு உங்களோட சந்தேகங்களை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க கரம் கொடுப்போம் அறம் செய்ய நன்றி வணக்கம்